ప్రజలు నమ్ముతారంటారా ఖచ్చితంగా నమ్ముతారనేటువంటి విశ్వాసం ఉంది ప్రజలకి ఈరోజు బీజేపీ మీద ఎంత ఏహ్య భావం ఉందంటే అది చెప్పనలో కాదని మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అందరికీ తెలుసు అంటే అది మనం మోడీ గారు చేసేటువంటి ఏ వాగ్దానం కూడా నిలబెట్టుకోలేకపోతా ఉన్నారు కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలకి కానీ లేకపోతే ఒక పోలవరం విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే రాజధాని విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే చట్టంలో పెట్టినటువంటి అనేకమైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఇచ్చేటువంటి నిధుల విషయంలో కూడా ఎంత జాప్యం జరుగుతుంది ఎంత ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అనేటువంటిది మాకు తెలుసు ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇంకా బాగా తెలుసినటువంటి వ్యక్తి ఇటువంటి వ్యక్తిని ఇంకా ఎంతకాలం మోయాలి మోస్తే మనకు ఉన్నటువంటి రాజకీయంగా మనం పతనం అయ్యేటువంటి స్థితిలో వస్తుంది అనేటువంటి ఒక భయం ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చలేకపోతే మా వారు చూపించేటువంటి ఆగ్రహానికి మనం బలి అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇది వాస్తవాలన్నీ కూడా ప్రజల ముందు పెట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంలో భాగంగానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ తెగతింపులు అనేటువంటిది వీ టుక్ డివోర్స్ ఫ్రమ్ బీ బీజేపీ అనేటువంటిది జరిగింది అంతేగాని లేకపోతే వేరే ఉద్దేశంతో కాదు అనేటువంటిది ఇది నిర్వివాదాంశం ఇప్పుడు మీకు తెలిసిండి అంటే రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సరే బీజేపీ మీతో తెగతింపులు చేసుకుందా లేకపోతే మీరు బీజేపీతో తెగతింపులు చేసుకున్నారు మొత్తానికి యు ఆర్ నో లాంగర్ విత్ ఎన్డీఏ యా సో బలమైనటువంటి ప్రతిపక్షంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాదయాత్రతో ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు ఎస్ మీకు మిత్రపక్షంగా నిన్న మొన్నటి వరకు ఉన్నటువంటి జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి యూత్లో ఆయనకు ఫాలోయింగ్ ఉంది కొన్ని సామాజిక వర్గాల్లో ఆయనకు పట్టు ఉంది అనేటువంటిది ఉండబడుతుంది ఇప్పుడు ఆ వారు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఆయన పాదయాత్ర చేస్తున్నారు అంటే చూస్తుంటే తెలుగుదేశం ఒంటరిగా అయిపోయింది గతంలో పోలిస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ ఏదో ఒక పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకొని వస్తా వచ్చింది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశంని సారథ్య బాధ్యత వహించిన తర్వాత ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా రేపు జరగబోయే ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా వెళ్ళబోయే పరిస్థితి వస్తుంది ఒకవైపు బలంగా వైఎస్ఆర్సీ పొంది ఇంకోవైపు జనసేన బయటికి వెళ్ళిపోయింది బీజేపీ బయటికి వెళ్ళిపోయింది ఇటువంటి నేపథ్యంలో గెలుపు మీద తెలుగుదేశం పార్టీ అంచనాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే ఎస్పెషల్లీ కొన్ని సామాజిక వర్గాలు దూరమైనటువంటి నేపథ్యంలో రేపొద్దున మీ గెలుపు నల్లేరు మీద బండిలా ఎలా ఉంటుంది మీరు చెప్పిన దాంట్లో గడిచిన ఎన్నికలు కూడా నల్ల నల్లేరు మీద నడకలో జరగలేదండి అది కూడా చాలా ఫైట్గానే వచ్చింది కొద్ది జాబ్ ఒక టూ పర్సెంట్ ఆధిక్యతోనే గెలిచాం ఆ రోజు ప్రజలందరూ కూడా అనుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అపార అనుభవం కలిగినటువంటి హీఈస్ హీ హీఈస్ ఎ ప్రూవెన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చెప్పింది చేయగలడు అనుభవం ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ అనేటువంటి భావనతోని జాతీయ స్థాయిలో ఆయనకు ఉన్నటువంటి అనుభవం కానీ నాలుగు దశాబ్దాల సుదీర్ఘమైనటువంటి రాజకీయంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఆయనకు ఉన్న అనుభవం కానీ కేంద్రంలో ఆయన తిప్పినటువంటి చేసినటువంటి ఎన్నికమైన ప్రక్రియలు నేషనల్ ఫ్రంట్ కావచ్చు యునైటెడ్ ఫ్రంట్ కానీ అప్పుడు మోడీ గారి ఇమేజ్ మీకు ఉపయోగపడింది పవన్ కళ్యాణ్ గారి మద్దతు ఉపయోగపడింది కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకత ఉపయోగపడింది ఓకే ఇవన్నీ కలిసి వచ్చినాయి మీకు కానీ నేననేది ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది వచ్చేటప్పటికి మీరు ఒంటరిగా పోటీ చేయబోయే పరిస్థితి ఉన్నది కంటిన్యూషన్ వస్తుంది ఇదే మోడీ గారు ఇదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు లేకుండా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరిగినవి దీని ముందు మీరు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి స్థానిక సంస్థల్లో ఇక్కడికన్నా ఎక్కువగా రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చినాయండి ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్న రోజుల్లోనే ఆ రోజులు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా మొన్న జరిగినటువంటి రెండు వేల పద్నాలుగు ఫె జనవరి ఫిబ్రవరిలో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వచ్చినటువంటి ఫలితాలు ఎప్పుడూ రాలేదు అప్పటికి మోడీ గారు లేరు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు లేరు కానీ వారి యొక్క సహకారం కానీ లేకపోతే వారి యొక్క సయోధ్య కానీ వారు మనకు సహకరించినటువంటి తీరులో కానీ ఖచ్చితంగా కొంత సహకారం జరిగింది కాదని అంటలేదు ఇది లేకపోయినప్పటికీ కూడా తెలుగుదేశం మరి ఫలితాలు మీరు చూడండి స్థానిక సంస్థల్లో మొత్తం యావత్ రాష్ట్ర